பிதாக்குமாரர் பரிசுத்த ஆவியருக்கு மகிமை உண்டாவதாக கிறிஸ்துவ நண்பர்களை பரிசுத்தமான மாதத்தின் முதல் நாள் இந்த ஆராதனையிலே இணைந்திருக்கும் உங்கள் அனைவரையும் இயேசு கிறிஸ்துவின் திருப்பெயரிலே அன்போடு வாழ்த்தி வரவேற்றுக் கொள்ளுகின்றேன் அனைத்து நன்மைகளுக்கும் ஆசீர்வாதங்களுக்கும் ஒற்று முறைவிடமாக இருந்து எங்களை ஆசீர்வதித்து வழிநடத்தி வருகிற அன்பும் கிருபையும் இரக்கம் நிறைந்த நல்ல ஆண்டு வரை பரிசுத்தமான இந்த நாளுக்காக நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டினுடைய நான்கு மாதங்களை நிறைவு செய்து ஐந்தாவது மாதத்தினுடைய முதல் நாளை ஆண்டவரங்களுக்கு ஈவாக தந்திருக்கின்றேன் கொடான கொடி ஸ்தோத்திரம் 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 என்று சொல்லி மைத்துதிக்கின்றோம் கடந்து வந்த ஒவ்வொரு நாட்களிலும் ஆண்டவரங்களை அற்புதகரமாக வழிநடத்தி இருக்கிறீர் உமக்கு நன்றி ஒரு தாய் தேற்றுவதை போல தந்தை சுமப்பதை போல உமது கிருபைக்குள்ள எங்களை மறைத்துக் கொண்டிருக்கிறீர் உமக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் கையின் பிரயாசங்களை ஆண்டவர் வாய்க்க பண்ணி தேவைகள் எல்லாவற்றையும் ஆண்டவர் சந்தித்து எந்த வியாதி பலவீனங்கள் தொடாதபடி உமது கிருபைக்குள்ளே மறைத்துக் கொண்டபடியால் உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே நன்றி உணர்வோடு ஒரு புதிய மாதத்திலே பிரவேசிக்க அருள் செய்திருக்கிறீரே உம்மை நாங்கள் போற்றுகின்றோம் அப்பா புதிய மாதத்தினுடைய அனைத்து நன்மைகளும் ஒவ்வொருவரும் பெற்றுக் கொள்ள ஆண்டவர் கிருமை செய்ய வேண்டுமாய் சொல்லுகிறோம் ஆவியானவரே இந்த ஆராதனையிலே கடந்து கொண்டிருக்கும் ஒவ்வொருவரையும் கர்த்தர் கண்ணோக்கி பார்க்க வேண்டுமா சொல்லுகிறோம் அப்பா இந்த ஆராதனையின் வழியாக இந்த மாதத்திற்குரிய நன்மைகளையும் ஆசீர்வாதங்களையும் பெற்றுக் கொள்ள ஆண்டவர் கிருமை செய்ய வேண்டுமா சொல்லுகிறோம் ஆண்டவரே உலகத்தை குறித்த சிந்தனைகள் எல்லாவற்றையும் களைந்து நாங்கள் உள்ளத்தின் வழியாக உம்மோடு நாங்கள் இணைக்கப்பட தூயாவியானவர்களுக்கு கிருமை தாரம் இந்த ஆராதனையின் துவக்கம் முதல் நிறைவு மட்டும் உமது பேரருள் எங்களோடு தங்க வேண்டுமாய் இயேசு கிறிஸ்துவின் வழியாய் வேண்டுகிறோம் எங்கள் ஜபங்கேலும் நல்ல பிதாவே ஆமேன் நாம் அனைவரும் இணைந்து பனிரெண்டாவது பாமாலையை பாடுவோம் பாமாலை பனிரெண்டு ஆத்மமே உன் ஆண்டவரின் திருப்பாதம் பணிந்து என்கிற பாடலை இணைந்து பாடி ஆண்டவரை மகிமைப்படுத்துவோம்
வாசிக்கும்படியாக கொடுக்கப்பட்ட சுவிசேஷ பாடம் லூகா இருபத்தி நான்காம் அதிகாரம் வசனங்கள் பதிமூன்று முதல் முப்பத்தி ஐந்து முடிய லூகா எழுந்த சுவிசேஷம் இருபத்தி நான்காம் அதிகாரம் வசனங்கள் பதிமூன்று முதல் அன்றைய தினமே அவர்கள் இரண்டு பேர் எருசுலேமுக்கு ஏழு அல்லது எட்டு மைல் தூரமான எம்மாவு என்னும் கிராமத்துக்கு போனார்கள் போகையில் இந்த வர்த்தமானங்கள் யாவையும் குறித்து அவர்கள் ஒருவரோடொருவர் பேசிக் கொண்டார்கள் இப்படி அவர்கள் பேசி சம்பாஷித்துக் கொண்டிருக்கையில் இயேசு தாமே சேர்ந்து அவர்களுடனே கூட நடந்து போனார் ஆனாலும் அவரை அறியாதபடிக்கு அவர்களுடைய கண்கள் மறைக்கப்பட்டிருந்தது அப்பொழுது அவர் அவர்களை நோக்கி நீங்கள் துக்கம் உள்ளவர்களாய் வழி நடந்து ஒருவருக்கொருவர் சொல்லிக் கொள்கிற காரியங்கள் என்னவென்று கேட்டார் அவர்களில் ஒருவனாகிய கிளியோபா என்பவன் பிரதீத்திரமாக இந்நாட்களில் எருசிலேமிலே நடந்தவைகளை அறியாதபடிக்கு நீர் அந்நியராய் இருக்கிறீரோ என்றார் அவர் எவைகள் என்றார் அதற்கு அவர்கள் நசுரேனாகிய இயேசுவை குறித்தவைகளே அவர் தேவனுக்கு முன்பாகவும் ஜனங்கள் எல்லாருக்கு முன்பாகவும் செய்கையிலும் வாக்கிலும் வல்லமையுள்ள தீர்க்கதரிசியாயிருந்தார் நம்முடைய பிரதான ஆசாரியரும் அதிகாரிகளும் அவரை மரண ஆக்கினைக்குட்படுத்தி சிலுவையில் அறிந்தார்கள் அவரே இஸ்ரவேலை மீட்டரட்சிப்பார் என்று நாங்கள் நம்பியிருந்தோம் இவைகள் சம்பவித்து இன்று மூன்று நாளாகிறது ஆனாலும் எங்கள் கூட்டத்தை சேர்ந்த சில ஸ்திரீகள் அதிகாலமே கல்லறை நிலத்திற்கு போய் அவருடைய சரீரத்தை காணாமல் திரும்பி வந்து அவர் உயிரோடு இருக்கிறார் என்று சொன்ன தேவ தூதரை தரிசித்தோம் என்று சொல்லி எங்களை பிரமிக்க பண்ணினார்கள் அப்பொழுது எங்களில் சிலர் கல்லறை நிலத்திற்கு போய் ஸ்திரீகள் சொன்னபடியே கண்டார்கள் அவரையோ காணவில்லை என்றார்கள் அப்பொழுது அவர் அவர்களை நோக்கி தீர்க்கதரிசிகள் சொன்ன யாவையும் விசுவாசிக்கிறதற்கு புத்தியில்லாத மந்த இருதயம் உள்ளவர்களே கிறிஸ்து இவ்விதமாய் பாடுபடவும் தமது மகிமையில் பிரவேசிக்கவும் வேண்டியதில்லையா என்று சொல்லி மோசே முதலிய சகல தீர்க்கதரிசிகளும் எழுதின வேத வாக்கியங்கள் எல்லாவற்றிலும் தம்மை குறித்து சொல்லியவைகளை அவர்களுக்கு விவரித்து காண்பித்தார் அத்தருணத்தில் தாங்கள் போகிற கிராமத்துக்கு சமீபமானார்கள் அப்பொழுது அவர் அப்புறம் போகிறவர் போல காண்பித்தார் அவர்கள் அவரை நோக்கி நீர் எங்களுடனே தங்கியிடும் சாயங்காலமாயிற்று பொழுதும் போயிற்று என்று அவரை வருந்து கேட்டுக் கொண்டார்கள் அப்பொழுது அவர் அவர்களுடனே தங்கும்படி உள்ளே போனார் அவர்களோட அவர் பந்தி இருக்கையில் அவர் அப்பத்தை எடுத்து ஆசீர்வதித்து அதை பிட்டு அவர்களுக்கு கொடுத்தார் அப்பொழுது அவருடைய கண்கள் திறக்கப்பட்டு அவரை அறிந்தார்கள் உடனே அவர் அவர்களுக்கு மறைந்து போனார் அப்பொழுது அவர்கள் ஒருவரை ஒருவர் நோக்கி வழியிலே அவர் தம்முடனே பேசி வேத வாக்கியங்களை நமக்கு விளக்க காட்டின பொழுது நம்முடைய இருதயம் நமக்குள்ளே கொழுந்துவிட்டு எரியவில்லையா என்று சொல்லிக் கொண்டு அந்நேரமே எழுந்திருந்து எருசுலேமுக்கு திரும்பி போய் பதினோருவரும் அவர்களோடு இருந்தவர்களும் கூடியிருக்க கண்டு கர்த்த மெய்யாகவே உயிர் தெரிந்து சீமோனுக்கு தரிசனமானார் என்று அவர்கள் சொல்ல கேட்டு வழியில் நடந்தவைகளையும் அவர் அப்பத்தை பிற்கையில் தாங்கள் அவர்களை அறிந்து கொண்டதையும் விவரித்து சொன்னார்கள் வாசிக்கும்படியாக கொடுக்கப்பட்ட சுவிசேஷ பாடம் வாசித்து முடிந்தாயிற்று கிறிஸ்துவே உமக்கு மகிமை உண்டாவதாக ஆமே ஜபிப்போம் கிருபை நிறைந்த நல்ல ஆண்டு வரே உம்முடைய வசனத்தை கற்றுக்கொள்வதற்கென்று நாங்கள் ஆயத்தமாகின்றோம் உம்முடைய வசனத்தினால் ஆண்டவர் எங்களோடு பேசும் அப்பா பேசுகின்ற அடியனையும் கேட்கின்ற உம்முடைய பிள்ளைகளையும் உம்முடைய ஞானத்தினால் ஆண்டவர் நிரப்ப வேண்டுமாய் இயேசு கிறிஸ்துவின் வழியாய் வேண்டுகிறோம் எங்கள் ஜபங்களும் நல்ல பிதாவே ஆமேன் பிதாகுமாரன் பரிசுத்த ஆவியருக்கே மகிமை உண்டாவதாக கிறிஸ்துவில் அன்பர்களை 
பரிசுத்தமான இந்த நாளிலும் ஆண்டுடைய சமூகத்திலே இணைந்திருக்க கடவுள் வாய்ப்பை தந்திருக்கிறார் கடவுளை சோத்தரிப்போம் குறிப்பாக கடந்த நான்கு மாதங்களிலும் பல கஷ்டங்கள் நெருக்கங்கள் பிரயாசங்கள் இருந்தாலும் ஆண்டவுடைய கிருபை நம்மை தாங்கினது அதற்காக நன்றி செலுத்துவோம் புதிய மாதத்தினுடைய முதல் நாளிலே நாம் இணைந்து ஆண்டவரை ஆராதிக்கின்ற வாக்கியத்தை கர்த்தன் நமக்கு தந்திருக்கிறார் தொடர்ந்து இந்த மாதத்தினுடைய ஒவ்வொரு நாட்களும் உங்கள் அனைவருக்கு ஆசீர்வாதமாக அமைய ஆண்டவர் கிருபை செய்வாராக சரீரபலன் சுகத்தை தந்து கடமைகளை செய்வதற்குரிய ஆற்றலை தந்து தேவைகள் எல்லாவற்றையும் ஆண்டவர் சந்தித்து வியாதி பலவீனங்களிலிருந்து உங்களை விலக்கி ஆண்டவருடைய கிருபைக்குள்ளே வாழ்வதற்கு கர்த்த உங்களை எப்போதும் வழி நடத்துவாராக இந்த நாளுக்குரிய சிந்தனைக்காக தூய லூக்கா எழுதின நற்செய்த நூல் இருபத்தி நான்காம் அதிகாரம் பதிமூன்று முதல் முப்பத்தி ஐந்து வரை உள்ள வசனத்தை நாம் படித்து பார்க்கின்ற போது உயிர்த்த கிறிஸ்துவோடு உறவை ஏற்படுத்திக் கொள்கின்ற ஒரு அனுபவம் இங்கே நமக்கு சொல்லித்தரப்படுகின்றது இயேசுவின் உயிர்த்தெழுதலுக்கு பிற்பாடு சீடர்கள் எம்மா ஊருக்கு பயணிக்கின்றார்கள் இந்த பயணத்திலே சில ஆழமான ஆத்மீக உண்மைகளை நாம் கற்றுக்கொள்ள முடியும் இன்றைய உலகத்தில் பலவிதமான உறவுகள் நமக்கு முன்பாக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது அதை நல்ல உறவு என்றும் தீய உறவு என்றும் நாம் சொல்லலாம் நல்ல உறவுகள் அன்பையும் பாசத்தையும் வெளிப்படுத்துகிறது இரக்கத்தையும் பகிர்தலையும் வாழ்க்கையிலே காட்டுவதாக அமைகின்றது அதே நேரத்திலே தீய உறவுகளை நாம் எண்ணிக்கொள்ளுகிற போது அங்கே பிரிவினை அதிகமாக இருக்கிறது பகைமைகள் இருக்கிறது வன்முறை இருக்கிறது வைராக்கியம் கொலை கொள்ளை இப்படி என்று கடவுளுக்கு பிரியமில்லாத காரியங்கள் அந்த உறவுகளிலே நிறைந்திருப்பதை நாம் கண்டுகொள்ள முடியும் அதே நேரத்திலேயே சுநாதர் இந்த தீமையான உறவுக்கு அல்ல நல்ல உறவுக்கு ஆண்டவர் அடித்தளம் இடுகின்றவராக இருக்கிறார் திருமறையை நாம் கற்றுக்கொள்ளுகின்ற போதிலும் திருமறை முழுக்க முழுக்க இந்த நல்ல உறவுகளை நமக்கு கற்றுத்தருகிறது இயேசுநாத சிலுவை மரணத்தை ஏற்றுக்கொண்டவுடனேயே கிறிஸ்துவை விட்டு தூரம் செல்லுகின்றார்கள் அவருடைய சீசர்கள் ஆக இப்படி தூரம் சென்ற சீடர்களை கூட இயேசுநாத தேடி சென்று அந்த இழந்து போன உறவுகளை மீண்டும் அவர் புதுப்பிக்கின்றவராக காணப்படுகிறார் ஆகவே இந்த இடத்திலேதான் இயேசுநாதருடைய அன்பையும் பாசத்தையும் அவருடைய இரக்கத்தையும் அவருடைய பகிர்வையும் நாம் புரிந்து கொள்ள முடிகிறது இந்த நிலைமையில் எம்மாவூருக்கு பயணம் செய்த சீசர்களுடைய வாழ்விலே கற்றுக்கொள்ளுகின்ற சில ஆத்மீக உண்மைகளை நாம் சிந்தித்து பார்க்கின்ற போது முதலாவது பதினைந்தாவது வசனம் இயேசு தாமே சேர்ந்து அவர்களுடனே நடந்து போனார் உடன் பயணம் செய்கின்ற ஆண்டவர் உடன் பயணம் செய்கின்ற ஆண்டவர் இயேசுகிராதருடைய உடலை பார்க்க முடியாத சீடர்கள் மனவிரக்தியோடு அவர்கள் கடந்து செல்லுகின்றார்கள் எருசலேமிலிருந்து ஏறத்தாழ எட்டு மைல் தொலைவிலே காணப்பட்ட எம்மா ஊருக்கு இந்த சீடர்கள் இருவர் பயணித்துக் கொண்டிருக்கின்ற போது இயேசுவானவரும் அவர்களோட கூட நடந்து செல்லுகின்றார் ஆனால் அந்த சீசர்கள் அதை அறியாதிருந்தார்கள் அதை உணராதிருந்தார்கள் அதை புரிந்து கொள்ளவர் புரிந்து கொள்ளாதவர்களாக காணப்பட்டார்கள் ஆனால் இயேசுநாதரோ இந்த மனவிரக்தியின் காரணத்தை சீடர்களோடு கேட்டு அவர் அறிந்து கொள்ளுகின்றார் அவருடைய முகத்தை பார்க்கின்ற போது சீடர்களுக்குள்ளே ஒரு தயக்கம் இருக்கின்றது அவர்களுக்குள்ளே ஒரு தடுமாற்றம் இருக்கின்றது அவர்களுக்குள்ளே ஒரு பயம் இருக்கின்றது அது மட்டுமல்ல சீடர்கள் ஒருவருக்குள்ளே ஒருவர் ஏதோ ஒன்றை பேசிக் கொள்வதையும் இயேசுநாதர் பார்க்கின்றவராக இருக்கிறார் ஆகவே இந்த இயேசுநாதர் கூட சென்றும் இந்த சீடர்கள் அவர்களை உணர்ந்து கொள்ளவில்லை ஆனால் இயேசுநாதர் எல்லாவற்றையும் பார்த்து இந்த சீடர்களோடு அவர் உரையாட ஆரம்பிக்கின்றார் அப்போது இந்த சீடர்கள் தங்களுடைய அனுபவங்களை இயேசுநாதரோடு பகிர்ந்து கொள்கின்றார்கள் அந்த நேரத்தில் இயேசுநாதர் சீடர்கள் தங்களுடைய வாழ்விலே அமைத்துக் கொண்டிருக்கிற இந்த அவநம்பிக்கையை ஆண்டவர் புரிந்து கொள்கின்றார் புரிந்து கொண்டு தீர்க்க தரிசனங்களையும் 
வேத வாக்கியங்களையும் அவர்களுக்கு சுட்டிக்காட்டி நீங்கள் இன்னும் இவைகளை அறியாதவர்களாக புத்தியில்லாத மந்த இருதயத்தோடு இருக்கிறீர்களே என்று சொல்லி அவர்களை இன்னும் நம்பிக்கைக்கு நேராக வழிநடத்துகின்ற ஒரு அனுபவத்தை இங்கே நாம் கண்டுகொள்ள முடிகிறது அன்புக்குரியவர்களே சீடர்களுக்குள்ளே காணப்பட்ட ஒரு பயம் சீடர்களுக்குள்ளே காணப்பட்ட ஒரு கவலை அவர்களுக்குள்ளே காணப்பட்ட இருள் நிறைந்த ஒரு அனுபவம் இயேசுநாதர் உடன் பயணம் செய்தும் அதை அறிவதற்கு அவர்களால் இயலவில்லை நம்முடைய வாழ்விலே கூட அநேக நேரங்களிலே இயேசுவானவர் நம்மோடு இருக்கிறார் அவர் நம்மோடு அசைவாடுகிறவராக இருக்கிறார் நம்மோடு செயல்படுகிறவராக இருக்கிறார் நம்மோடு பயணிக்கின்றவராக இருக்கிறார் அநேக நேரங்களிலே அவரை புரிந்து கொள்வது இல்லை வாழ்விலே துன்பங்கள் வருகின்றது பிரயாசங்கள் வருகின்றது நெருக்கங்கள் வருகின்றது போராட்டங்கள் வருகின்றது பல்வேறு விதமான பிரச்சனைகள் வருகின்றது இவைகள் எல்லாவற்றிலும் அநேக நேரங்களிலே நாம் முறுமுறுத்தவர்களாக இருக்கிறோம் அவ்விசுவாசத்தை வெளிப்படுத்துகிறவர்களாக இருக்கிறோம் இயேசுவானவரை விட்டு தூரம் செல்லுகின்றவர்களாக இருக்கிறோம் ஆனால் அவர் நம்மோடு பயணிக்கிறார் நம்மோடு வாழுகிறார் நம்மோடு செயல்படுகிறார் என்பதை உணர்வதற்கு மனமற்றவர்களாக இருக்கிறோம் ஆனால் இயேசுவானவர் சீடர்களோடு பயணிக்கின்ற போது அவர்கள் அதை அறிந்து கொள்ளவில்லை இன்றும் நம்முடைய வாழ்க்கை பயணத்திலே நம்மோடு உடன் பயணிக்கின்ற ஆண்டவராக இருக்கிறார் யோசுபாவின் புஸ்தகம் ஒன்றாம் அதிகாரத்தை நாம் படித்து பார்க்கின்ற போது மோசைக்கு பிற்பாடு இஸ்ரோவேல் சினங்களை வழிநடத்துவதற்காக யோசுவாவை இங்கே கடவுள் ஆயத்தப்படுத்துகின்றார் அப்போது அவருக்குள்ளே ஒரு தயக்கம் ஏற்பட்டிருக்கலாம் இத்தனை ஜனங்களை நான் எப்படி வழிநடத்துவேன் இந்த ஜனங்களுக்கு நான் எப்படி போதிப்பேன் இந்த ஜனங்களுக்கு நான் எப்படி எல்லா காரியங்களையும் நிறைவேற்றுவேன் என்று சொல்லுகின்ற ஒரு தடுமாற்றம் ஒரு கவலை அவனுக்குள்ளே இருந்திருக்கலாம் அவனுடைய உள்ளார்ந்த உணர்வுகளை புரிந்து கொண்ட கர்த்தர் அவனோடு பேசுகிற போது நான் மோசையோடு இருந்தது போல உன்னோடும் இருப்பேன் நான் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை உன்னை கைவிடுவதும் இல்லை என்று ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் ஆக அன்புக்குரியவர்களே சொன்னதன்படியே கடைசி மட்டும் கூட இருந்து வழிநடத்தினவராக காணப்பட்டார் நம்முடைய வாழ்விலும் கூட பிரச்சனைகள் வருகிறது என்றால் துன்பங்கள் வருகிறது என்றால் அவரை விட்டு நாம் தூரம் செல்லுகின்றவர்களாக அல்ல ஆண்டவர் என் பக்கத்திலே இருக்கிறார் என் அருகாமையில் இருக்கிறார் அவர் என்னை தேற்றுவார் என்று சொல்லுகின்ற நம்பிக்கை கொள்ளுகின்றவர்களாக வாழ அழைக்கப்படுகிறோம் அன்புக்குரியவர்களை இன்றைய சூழல்களை நாம் எடுத்துக் கொள்ளுகின்ற போது எல்லா மனிதர்களுக்குள்ளும் ஒரு பயம் இருந்து கொண்டே இருக்கிறது நாளைய தினத்தை குறித்த ஒரு பயம் நாளைய தினத்திலே இந்த உலகத்திலே என்னென்ன மாற்றங்கள் ஏற்படுமோ என்று சொல்லுகின்ற ஒரு பயம் மனிதனை உறுத்திக் கொண்டே இருக்கிறது கவலை வேண்டாம் கலக்க வேண்டாம் காரணம் இயேசுவானவர் நம்மோடு பயணிக்கின்றவராக இருக்கிறார் இந்த நாளிலும் கூட ஒரு புதிய மாதத்திலே நாம் பிரவேசித்திருக்கிறோம் புதிய மாதத்தினுடைய கவலை இருக்கலாம் மன வருத்தம் இருக்கலாம் ஆனால் எல்லாவற்றின் மத்தியிலும் ஆண்டவர் புதிய மாதத்திலும் நம்மோடு பயணிக்க அவர் வல்லவராக இருக்கிறார் ஆக அன்புக்குரியவர்களே ஆண்டவர் நம்மோடு இருக்கிறார் என்று சொல்லுகின்ற ஒரு புதிய நம்பிக்கையோடு தொடர்ந்து பயணிப்பதற்காக மீண்டும் நாம் அழைக்கப்படுகின்றோம் இரண்டாவதாக உடன் தங்குகின்ற ஆண்டவர் இருபத்தி ஒன்பதாவது வசனம் இப்படி சொல்லுகிறது அப்பொழுது அவர் அவர்களுடனே தங்கும்படி உள்ளே போனார் இயேசுவானவர் இந்த சீடர்களோடு எட்டு மைல் தூரம் நடந்து வந்த போதிலும் இந்த சீடர்கள் அவரை அறிந்து கொள்ளவில்லை அவர் அப்புறம் போகிறது போல காண்பித்த நேரத்திலே சீடர்கள் அவரை பார்த்து எங்களோடு தங்கியிடும் சாயங்காலம் ஆயிற்று பொழுதும் போயிற்று என்று சொல்லி அவரை வருந்தி கேட்டுக் கொண்டார்கள் இந்த சீடர்கள் அவரை வருந்தி கேட்டுக் கொண்டது நிமித்தம் இயேசுநாத அவர்களோடு போய் தங்குகின்றார் அன்புக்குரியவர்களை சீடர்களுக்கு அவர் இயேசு என்று தெரியாது ஆனால் இயேசுநாதருக்கோ இவர்கள் என்னுடைய சீடர்கள் என்பது நன்றாக தெரிந்திருந்ததாகவே தான் அவர்கள் அழைத்த போது அவர்களோடு போய் அங்கே தங்கியிருந்து இழந்து போன உறவை இயேசுநாதர் அங்கே புதுப்பிக்கின்றவராக காணப்படுகிறார் இன்று ஏன் நம்முடைய இல்லங்களிலே இயேசுவானவர் இல்லை பல நேரங்களிலே அவர் நம்முடைய இல்லங்களிலே தங்குவதற்கு 
அவருக்கு மனம் இருந்தும் நாம் மனமற்றவர்களாக இந்த உலகத்திலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் காரணம் இறைவன் விரும்பாத அநேக தீமையான காரியங்களை அநேக குடும்பங்களிலே இன்றைக்கு காணப்படுகிறது இல்லங்களிலே அன்பு இருப்பது இல்லை இல்லங்களிலே ஒருமைப்பாடு இருப்பது இல்லை இல்லங்களிலே பாசம் இருப்பது இல்லை பகிர்வு இருப்பது இல்லை ஆண்டவர் விரும்பாத பகையுமையும் பொறாமையும் பெருமையும் இன்றைக்கு இல்லங்களிலே காட்சி அளிக்கின்றது ஆகையினாலே இல்லங்களிலே ஆண்டவருடைய பிரசன்னத்தை விட தீமையான காரியங்கள் அதிகமாக தலையெடுத்து காணப்படுகிறது ஆகையினாலே குடும்பங்களிலே உறவு சுதைவுகள் உறவு கேடுகள் உருவாகுவதை நாம் கண்டுகொள்ள முடிகிறோம் அன்புக்குரியவர்களே இயேசுநாத எந்தெந்த இல்லங்களிலே தங்குகின்றாரோ அல்லது இயேசுநாதரை வருந்தி அழைத்து எந்தெந்த இல்லங்களிலே தங்குவதற்கு அவருக்கு இடம் கொடுக்கப்படுகிறதோ அந்த இல்லங்கள் எல்லாம் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட இல்லங்களாக காணப்படுகிறது என்பதை திருமறை நமக்கு கற்றுத்தருகிறது இயேசு தங்குகின்ற இல்லமானது அது ஒரு மகிழ்ச்சி நிறைந்த ஒரு இல்லம் அது சமாதானம் நிறைந்த ஒரு இல்லமாக இருக்கிறது அருமையான ஒரு பாடல் உண்டு இயேசு வந்த வீட்டிலே சந்தோஷமே இயேசு வந்த வீட்டிலே சமாதானமே இயேசு வந்த வீட்டிலே கவலை இல்லையே இயேசு வந்த வீட்டிலே கண்ணீர் இல்லையே என்று சொல்லி பக்தன் பாடுவான் அன்புக்குரியவர்களே நம்முடைய இல்லங்கள் எல்லாம் இயேசுவானவர் தங்குகின்ற ஒரு இல்லமாக இருக்க வேண்டும் அவர் நம்முடைய இல்லத்திலே தங்க வேண்டும் என்று சொன்னால் அவரை வருந்தி அழைத்து நம்மோடு அவரை ஏற்றுக் கொள்ளுகின்ற ஒரு மனம் நமக்குள்ளே தேவைப்படுகிறது இங்கே சீடர்கள் அவர் இயேசு என்று அறியாதிருந்தும் தங்களோடு தங்கும்படி அவரை வேண்டிக் கொண்டார்கள் இயேசுநாதரோ அவர்களோடு தங்கி அந்த உறவை அங்கே புதுப்பித்துக் கொள்ளுகிறார் தூய லூக்கா எழுது நன செய்தி நூல் பதினெட்டாம் அதிகாரத்தை நாம் படித்து பார்க்கின்ற போது சகையினுடைய வாழ்வு அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆயக்காரனுக்கு தலைவனும் ஐஸ்வர்யவானுமாக காணப்பட்ட இந்த சகையு அவன் எல்லாவிதமான வசதிகளையும் கொண்டிருந்தான் ஆனால் வாழ்க்கையிலே சமாதானத்தை இழந்திருந்தான் அந்த சமாதானத்தை இயேசுவனிடத்திலிருந்து மட்டும்தான் பெற்றுக் கொள்ள முடியும் என்பதை அறிந்திருந்தவன் இயேசுவை பார்க்க வேண்டும் என்று சொல்லி அவன் ஆசை கொண்டான் அதற்கென்று ஆயத்தப்பட்டான் காட்டு அத்தி மரத்தில் ஏறி அமர்ந்தான் இயேசுநாதரும் அவனை கண்டு கொண்டு அழைத்து அவனுடைய இல்லத்திலே செல்லுகின்றார் இல்லத்திலே சென்ற போதோ ஒரு பெரிய ஒரு மாற்றம் ஏற்படுகின்றது தன்னுடைய குறைவுகள் எல்லாவற்றையும் உணர்ந்து இயேசுவோடு அவன் ஒப்புரவாகிக் கொள்ளுகின்றான் அப்போது இயேசுவானவர் சொல்லுகிறார் இந்த வீட்டிற்கு இன்றைக்கு ரட்சிப்பு வந்தது இவனும் ஆபிரகாமனுடைய குமாரனாயிருக்கிறானே இழந்து போனதை தேடவும் ரட்சிக்கவுமே மனுஷகுமார் இந்த உலகத்திலே வந்திருக்கிறார் என்று சொல்லி நம்முடைய வாழ்விலும் கூட நம்முடைய இல்லங்களிலும் கூட இழந்து போன அநேக ஆசீர்வாதங்கள் இருக்கலாம் இழந்து போன அநேக நன்மைகள் இருக்கலாம் இழந்து போன அநேக சந்தோஷங்கள் இருக்கலாம் இழந்து போன அநேக மகிழ்ச்சிகள் நம்முடைய குடும்பங்களிலே காணப்படலாம் எல்லாவற்றையும் நம்முடைய ஆண்டவர் திரும்ப தருவதற்கு வல்லவராக இருக்கிறார் அவர் நம்முடைய இல்லங்களிலும் சரி உள்ளத்திலும் சரி தங்குவதற்கான இடத்தை நாம் ஆயத்தப்படுத்துகின்ற போது அவர் நம்மோடு இருக்க இந்த உலகத்தினுடைய எந்த தீமைகளும் எந்த இல்லங்களிலும் குடிக்கொள்வது இல்லை என்பதுதான் இங்கு நாம் கற்றுக்கொள்ளுகிற ஒரு உண்மையாக இருக்கிறது இயேசுவே என்னுடைய வீட்டிலே தங்கும் என்று சொல்லி அவரை வருந்தி அழைத்து நம்மோடு தங்குவதற்கு நம்மை நாம் தகுதிப்படுத்த அழைக்கப்படுகிறோம் மூன்றாவதாக உடனே அவர்கள் கிறிஸ்து என்று அறிந்து கொண்டார்கள் முப்பத்தி ஓராவது வசனம் அப்பொழுது அவர்கள் கண்கள் திறக்கப்பட்டு அவரை அறிந்தார்கள் உடன் பயணம் செய்த இயேசுவானவர் உடன் தங்கின இயேசுவானவர் அவர்களின் அறியாமையை அகற்றி அறியாமை கண்களை இயேசுவானவர் இங்கே திறக்கின்றார் இயேசுநாதர் அவர்களோடு தங்க சென்று நேரத்தை செலவிட்டு விட்டு அங்கிருந்து கடந்து வரவில்லை அவர்களோடு சென்று அப்பத்தை எடுத்து ஆசீர்வதித்து அதை பிட்டு அவர்களுக்கு கொடுத்தார் அந்த அப்பத்தை அந்த சீடர்கள் வாங்கி சாப்பிட்ட போது அவர்கள் அவரை கிறிஸ்து என்று அறிந்து கொண்டார்கள் அவருடைய கண்கள் திறக்கப்பட்டது அன்புக்குரியவர்களே இத்தனை தூரமும் இயேசுவானவர் இந்த சீடர்களோடு பயணித்தும் அவரை அறிந்து கொள்ளவில்லை அவர் உரையாடியும் அதை புரிந்து கொள்ளவில்லை எப்போது அவர் கொடுத்த அப்பத்தை புசித்தார்களோ அப்போது அவர் கிறிஸ்து என்பதை அவர்கள் அறிந்து கொண்டார்கள் அன்புக்குரியவர்களே ஜீவ அப்பம் நானே என்று சொல்லி இந்த உலகத்திலே வாழ்வு கொடுக்கின்ற அப்பமாக வந்த 
கிறிஸ்துவருடைய திருவார்த்தைகளை எந்தெந்த மனிதர்கள் புசிக்கின்றார்களோ அவர்கள் இயேசுவே உண்மையான ரட்சகர் என்பதை அறிந்து கொள்ளுவார்கள் புரிந்து கொள்ளுவார்கள் என்பதுதான் இந்த நிகழ்வு நமக்கு கற்றுத் தருகின்ற செய்தியாக காணப்படுகிறது ஆக இந்த உலக வாழ்க்கையிலே நாம் வாழ்கின்ற போது இயேசுநாதனுடைய திருவசனத்தை அனுதினமும் சிந்திப்பதற்கும் தியானிப்பதற்கும் நாம் அழைக்கப்படுகின்றோம் இந்த வசனத்தை தியானித்து அதன்படி நாம் வாழுகின்ற போது இந்த வசனம் நம்முடைய ஆத்மீக அனுபவத்தை வலுப்படுத்துவதாக இருக்கிறது ஒரு மனிதனுக்குள்ளே காணப்படுகின்ற அவநம்பிக்கையை அது போக்குகின்றது மனிதனுக்குள்ளே காணப்படுகின்ற மந்த இருதயத்தை அது போக்குகின்றது ஒரு மனிதனுக்குள்ளே காணப்படுகின்ற அறியாமையை நீக்குகின்றது ஒரு மனிதனிலே இருக்கின்ற அறியாமை என்று சொல்லுகின்ற இருளை அது திறக்கின்ற ஒன்றாக அகற்றுகின்ற ஒன்றாக இருக்கிறது என்பதை இந்த வசனத்திலே நாம் புரிந்து கொள்ள முடியும் அன்புக்குரியவர்களே இயேசுநாதனுடைய திருவசனம் ஒரு மனிதனுடைய வாழ்விலே கண்ணீரை போக்குகின்றதாக கவலையை நீக்குகின்றதாக சோர்வை மாற்றுகின்றதாக கலைப்புகளை நீக்கி பாரத்தை நீக்கி பிரயாசத்தை நீக்கி ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையிலே மேன்மையான ஒரு அனுபவத்தை கொடுப்பதாக ஆண்டவருடைய வார்த்தைகள் அமைந்திருக்கிறது அவருடைய வார்த்தைகள் ஜீவனுள்ள வார்த்தைகள் அவருடைய வார்த்தைகள் ஆறுதலின் வார்த்தைகள் அவருடைய வார்த்தைகள் வாழ்வு தருகின்ற வார்த்தைகள் ஆகையினாலே யார் யாரெல்லாம் அவருடைய வார்த்தையை புசிக்கின்றார்களோ அவர்கள் எல்லோரும் இயேசுவானவரை அறிந்து கொள்ளுவார்கள் என்பது இங்கே நமக்கு சொல்லித்தரப்படுகின்றது லூக்கா எழுத நான் செய்த நூல் பத்தாம் அதிகாரம் முப்பத்தி எட்டு முதல் நாற்பத்தி இரண்டு வரை உள்ள வசனத்தை நாம் படித்து பார்க்கின்ற போது இயேசுவானவர் பிரித்தானியா மரியாளுடைய வீட்டிலே செல்லுகின்றார் அங்கே சென்ற போது இந்த மரியாள் ஒரே காரியத்தை செய்கின்றாள் இயேசுவனுடைய பாதத்தருகே அமர்ந்து இருந்து அவருடைய வசனத்தை கேட்டுக் கொண்டே இருந்தாள் அவளுக்குரிய ஆத்மீக அனுபவத்தை அவள் புத்தாக்கம் செய்து கொண்டிருந்தாள் ஆகவே தான் இயேசுநாதர் அவளை பார்த்து சொல்லுகின்றார் தேவையானது ஒன்றே மரியாள் தன்னை விட்டெடுபடாத நல்ல பங்கை தெரிந்து கொண்டாள் என்று சொல்லி மரியாளுக்குள்ளே காணப்பட்ட அறியாமை அகன்றது அவ்விசுவாசம் அகன்றது அவள் ஆத்மீக வாழ்க்கையிலே அவள் பலப்பட்டவளாக காணப்பட்டாள் அன்புக்குரியவர்களே நம்முடைய வாழ்விலும் அவ்விசுவாசம் இருக்குமே என்று சொன்னால் அறியாமை இருக்குமே என்று சொன்னால் உலகத்திற்குரிய காரியங்கள் நம்மை ஆட்கொண்டிருக்குமே என்று சொன்னால் அவைகள் மாறுவதற்கு ஒரே ஒரு வழி ஆண்டவருடைய திருவசனத்தை அனுதினமும் தியானிப்பது அதற்குரிய மருந்தாக இருக்கிறது ஆகினாலே ஆண்டவருடைய திருவசனத்தை அனுதினமும் தியானிக்கின்ற போது அது நமக்கு வாழ்வு தருகின்ற மண்ணாவாக நம்முடைய வாழ்க்கையிலே மாற்றம் பெறுகின்றது அன்புக்குரியவர்களே இயேசுவானவர் இந்த சீடர்களோடு அவர் பயணிக்கின்றார் அவர்களோடு தங்குகின்றார் அவர்கள் கொடுத்த இந்த அப்பத்தை புசித்த போது அவர் இயேசு என்று அறிந்து கொண்டார்கள் ஒருவேளை கடந்து வந்த பாதைகளை நாம் எண்ணி பார்க்கின்ற போது அவரை உணராதவர்களாக அவரை புரியாதவர்களாக அவரை குறித்து பல்வேறு விதமான முறுமுறுப்போடு வாழ்ந்து கொண்டிருப்போம் என்று சொன்னார் அவர் எப்போது நம்முடைய வாழ்க்கையை பலப்படுத்துகின்ற ஆண்டவராக இருக்கிறார் நம்மை தூக்கி சுமக்கின்ற ஆண்டவராக இருக்கிறார் அதை அறியவும் புரியவும் அவருடைய திருவசனத்தின் மீது நம்பிக்கை கொண்டவர்களாக வாழ அழைக்கப்படுகிறோம் ஆண்டவர் நமக்கு ஒரு புதிய மாதத்தை ஈவாக தந்திருக்கிறார் ஒருவேளை கடந்த மாதங்களை குறித்த கவலை பாரம் நமக்குள்ள இருக்கலாம் ஆனால் இந்த புதிய மாதத்திலே பிரவேசித்திருக்கிற ஒவ்வொருவரும் அனுதினமும் இந்த திருமறை தியானத்தோடு நாம் வாழுகின்ற போது கத்தர் நம்மை ஆசீர்வதிக்கின்ற தெய்வனாக இருக்கிறார் அந்த அனுபவத்திலே வாழ ஆண்டவர் உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் கிருபை செய்வாராக ஆமேன் நாம் அனைவரும் இணைந்து நம்முடைய விசுவாசத்தை அப்போஸ்தல விசுவாச பிரமாணத்தின் வழியாக உறுதி செய்வோம் வானத்தையும் பூமியையும் படைத்த சர்வ வல்லமையுள்ள கிதாபாகிய தேவனை விசுவாசிக்கிறேன் அவருடைய ஒரே குமாரனாகிய நம்முடைய நாத இயேசு கிறிஸ்துவையும் விசுவாசிக்கிறேன் அவர் பரிசுத்த ஆவியனாலே கன்னிமையாடத்தில் உற்பவித்து பிறந்தார் குந்தி புலாத்தின் காலத்தில் பாடுபட்டு சிலுவையில் அறை உண்டு மறித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டு பாதாளத்தில் இறங்கினார் மூன்றாம் நாள் மறித்தோடத்திலிருந்து எழுந்தருளினார் பரமடலத்துக்கு ஏறி சர்வ வல்லமை உள்ள பிதாவாகிய தேவனுடைய வலது பாரிசத்திலே வீற்றிருக்கிறார் அவரிடத்திலிருந்து உயிருள்ளோரையும் மறித்தோரையும் நியாயம் தீர்க்க வருவார் பரிசுத்தாவையும் விசுவாசிக்கிறேன் பொதுவாயிருக்கிற பரிசுத்த சபையும் பரிசுத்தவான் ஐக்கியமும் 
आशीर्वाद இந்த வாரத்திலே திருமண நாளை கொண்டாட ஆயத்தப்படுவோம் ஒன்றாம் தேதி இன்று மிஸ்டர் பிராங்க்லி மிஸ்ஸிஸ் விஜய் ராணி நான்காம் தேதி மிஸ்டர் சேமுவல் ராஜபால் மிஸ்ஸிஸ் கவிதா ஞானதங்கம் ஆறாம் தேதி மிஸ்டர் ஜெரால்டு சுனில் மிஸ்ஸிஸ் மிஜிலா ஜெயந்தி மிஸ்டர் ரத்னகுமார் மிஸ்ஸிஸ் சாந்தி நிர்மலா மிஸ்டர் ஸ்டேன்லி லிவிங்ஸ்டன் மிஸ்ஸிஸ் ஜோஸ்பின் ஏழாம் தேதி மிஸ்டர் ஐட்லின் பேபி சிங் மிஸ்ஸிஸ் அயரின் ஆகியோர் இந்த வாரத்திலே திருமண நாளை கொண்டாட ஆயத்தப்படுகின்றார்கள் இவர்களையும் திருச்சபையின் சார்பிலே வாழ்த்தி பாராட்டுகின்றேன் ஜபிப்போம் கிருபை நிறைந்த நல்லாண்டவரை வரிசத்தை நன்மையால் முடிசூட்டுகிறேன் உமது பாதைகள் நெய்யாய் பொழிகிறது என்று சொல்லி புதிய நன்மைகளை வாழ்விலே தந்திருக்கின்றீர் உமக்கு நன்றி வரும் நாட்களில் பிறந்த நாளை கொண்டாடுகிற உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்காக சுபிக்கின்றோம் புதிய நாட்களிலே சரீர பலன் சுகம் ஆரோக்கியம் எல்லாவற்றையும் கத்தர் கொடுத்து வழி நடத்தும் சிறு பிள்ளைகள் ஞானத்தினாலும் அறிவினாலும் புத்தியினாலும் பெருக கிருபை தாரும் பெரியோர்கள் கடமையிலே மேன்மைகளை பெற்றுக்கொள்ள கையில் பிரயாசங்கள் வர்த்திக்கப்பட ஆண்டவர் அருள் செய்வீராக ஆண்டவரே இல்லற வாழ்விலே இணைந்து புதிய ஆண்டிலே பிரவேசி காயத்தப்படுகிற உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்காக சுபிக்கிறோம் புதிய ஆண்டிலே கர்த்தருடைய கரம் குடையிருந்து இல்லற வாழ்விற்கு ஆண்டவர் தலைவராக வீற்றிருப்பீராக இல்லறத்திற்குரிய எல்லா நன்மைகளையும் செல்வங்களையும் கொடுத்து ஆசீர்வதையும் குடும்பத்திற்கு நீ தலைவராக இருந்து தேவைகளை சந்தித்து மகிழ்ச்சிகரமான பாதையிலே வழி நடத்த வேண்டுமாய் சொல்லிக்கிறோம் தலைமுறை தலைமுறை பேச்சினால் வருகின்ற மகிழ்ச்சியை ஒவ்வொரு நாட்களிலும் கண்டு உமை மகிமைப்படுத்த கிருபை தாரும் பிறந்த நாள் திருமண நாளை கொண்டாட இருக்கிற உடைய பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரையும் வாழ்த்துகின்றோம் அன்றுவரை போதுமான சரீர பலன் சுகத்தையும் ஆரோக்கியத்தையும் கையின் பிரயாசங்களையும் பெற்றுக்கொண்டு மனநிறைவோடு மகிழ்ச்சியோடு வாழ ஆண்டவர் திருமை செய்ய வேண்டுமாய் இயேசு கிறிஸ்துவின் வழியால் வேண்டுகிறோம் எங்கள் ஜபங்களும் நல்ல பிதாவே ஆமேன் நாம் அனைவரும் இணைந்து முப்பத்தி மூன்றாவது கீர்த்தனை பாடலை பாடுவோம் கீர்த்தனை பாடல் முப்பத்தி மூன்று வாருமே வழிகாட்டுமே இயேசு வரியன் என் கனி ஒட்டுமே என்கிறதான பாடலை இணைந்து பாடுவோம் Oh, oh, oh. 
ஒவ்வொருவரும் தங்களை தகுதிப்படுத்த அருள் செய்யும் 
புதிய மாதத்திலே பிரவேசிக்க அருள் செய்திருக்கிறேன் புதிய மாதத்திற்குரிய நன்மைகளால் தம்முடைய பிள்ளைகளை நிரப்புவீராக எந்த பலவீனங்கள் வியாதிகள் வராமல் பாதுகாத்து கடமைகளை செய்வதற்குரிய சரீர பலன் சுகத்தை கொடுத்து எதிர்பார்ப்புகளை நிறைவேற்றி மகிழ்ச்சிகரமான நாட்களை ஒவ்வொரு நாளிலும் பெற்றுக் கொள்ள ஆண்டவர் கிருபை தர வேண்டுமாய் சொல்லுகிறோம் இந்த ஆராதனையிலே கலந்து கொண்டிருக்கும் அத்தனை மக்களையும் அது கருத்திலே தருகிறோம் ஏற்றுக் கொள்ளும் வியாதி பலவீனங்கள் எல்லாவற்றை குணப்படுத்தி ஆண்டவுடைய பிரசன்னத்தினால் தம்முடைய பிள்ளைகளை நிரப்ப வேண்டுமாய் இயேசு கிறிஸ்துவின் வழியாய் வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் எங்கள் ஜபம் கேளும் நல்ல பிதாவே ஆமேன்